नमस्कार शेक मित्रों मैं डॉक्टर बाबूराव ठोमरे एग्रीटेक मराठी या चैनल मध्य तुम सर्वे स्वागत आता अपने चैनल एक हजार सब्सक्राइबर पूर्ण है तबल तुम्हार सर्वे मनापस हार्दिक आभार तो मित्रों आज आप एक वीडियो पहार आहोत कि ताकापस जैविक कीटकनाशक कसे बनवाये तो हा वीडियो पाने आधी जर तुम्हें चैनल सब्सक्राइब के लिए न से चैनल सब्सक्राइब करा व जवरच बेल आईकॉन बटन दाबा जेनेकर नवीन वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन मिले तो आज का अपना विषय है ताकापस जैविक कीटकनाशक बनवने तो ताकापस कस कीटकनाशक बनवाये का साहित्य लगते हिंदी फवार शेता कशा प्रकार या कीटकनाशक फवार को किड़ी का नाश हो तो ये आप आज हा वीडियो में पार आहो तर ताकपासून जैविक कीटकनाशक बनवनेसाठी तुम्हाला साहित्य लागेल पहिल्यांदा तुम्हाला लागेल एक मटका म्हणजे आपण ज्याच्यामध्ये पाणी थंड करायला ठेवतो तो एक दहा लिटर कॅपॅसिटीचा मटका किंवा तो नसेल तर त्याच्याऐवजी दहा लिटर कॅपॅसिटीची प्लास्टिकचा एक टब किंवा बकेट पण चालेल आणि नंतर आपल्याला लागेल ताक ताकानंतर आपल्याला लागेल प्लॅस्टिकचे एक पिशवी जेणेकरून आपण याचे तोंड बांधू शकतो नंतर सुतळी व सर्वात महत्वाचे म्हणजे तांब्याची तार किंवा तांब्याचं कड तांब्याची तार आपण हे इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये जे वापरतो ती तांब्याची तार सुद्धा चालेल तर आपण यामध्ये ह्याच्या हे तयार करण्यासाठी आपण काय विधी वापरायची तर ते आता आपण पाहू सगळ्यात आधी तुम्ही एक मटका घ्यायचा दहा लिटरचा त्यामध्ये ताक ओतायचे ताक ओतल्यानंतर त्यामध्ये तांब्याची तार टाकायची तांब्याची तार टाकल्यानंतर त्याचं तोंड बांधून घ्यायचं सुतळेनी यामुळे तांब्याचं तार व ताक टाकल्यानंतर याच्यामध्ये काय होणार की रासायनिक प्रक्रिया होऊन या दोन्हींपासून आपल्याला एक दर्जेदार जैविक कीटकनाशक पाहायला मिळेल तर ही सर्व पद्धती झाल्यानंतर आपण काय करायचंय आपण एक सावलीची जागा शोधायची हे जे मटके आहे ते गाडण्यासाठी तर हे आपण मटके कुठं कुठं गाडून ठेवू शकतो सावलीला तर एक उकिरडा किंवा शेणामध्ये किंवा कंपोस्ट खताच्या खड्ड्यामध्ये किंवा आपल्याला मातीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये पण हा आपण गाडून ठेवू शकतो तर हा गाडल्यानंतर एक पंधरा ते एकवीस दिवस तसाच ठेवायचा आहे पंधरा ते एकवीस दिवसानंतर त्याचं तोंड सोडून पाहायचं नंतर यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं जैविक कीटकनाशक तयार झालेलं असेल तर हे जैविक कीटकनाशक तयार झाल्यानंतर आपण अठरा ते वीस एम एल प्रति लिटर या प्रमाणे पंपामध्ये टाकायचं व त्याची फवारणी आपल्या शेतामध्ये करायची आता यापासून आपल्याला पानं खाणारी आळी फळं पोखरणारे आळी तर या आळ्यांचे नियंत्रण करण्यास आपल्याला या जैविक कीटकना कीटकनाशकापासून मदत होईल तर पहिल्यांदा याचा फवारा केल्यानंतर जास्त प्रमाणात इफेक्ट येणार नाही कारण की आपण रासायनिक शेती करतो व रासायनिक शेती केल्यामुळं यांना भरपूर मोठ्या प्रमाणात हायर डोजेसने आपण रासायनिक कीटकनाशकांची फवारणी केलेली असते त्यामुळं याचा पहिल्यांदा एवढा इफेक्ट जाणवणार नाही पण हळूहळू ज्या वेळेस आपण पाच ते सहा फवारण्या घेऊ त्यावेळेस या आळ्या मरण्यास सुरुवात होईल तर या ही पद्धती वापरून तुम्ही हळूहळू रासायनिक शेतीकडून जैविक शेतीकडे वळू शकता व आपल्या शेतामध्ये चांगलं कीटकनाशक विरहित एक अन्न तयार करू शकता तुम्हाला माहित आहे की आजकाल रासायनिकयुक्त अन्नपदार्थ किंवा ज्या फळभाज्या आहेत त्या खाल्ल्यामुळे कॅन्सरचं प्रमाण वाढलंय तर घरच्या घरी असं कीटकनाशक बनवून या सर्व आजारांपासून तुम्ही वाचू शकता धन्यवाद